విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఇంతవరకు మీ చల్లని కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఈరోజు తండ్రి ప్రియులైనటువంటి మీ పిల్లల మధ్య మీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి ఏమి ఇచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి ప్రభా మీ సహాయం అనుగ్రహించండి జ్ఞానముతో వివేకముతో మమ్మల్ని నింపండి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని సేవకులరా ఈ సేవకుల సదస్సులో ప్రత్యేకంగా కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకంటే సేవ అనేది చాలా భారభరితమైనది అది మన కొరకు మనం చేసేది కాదు చాలా డెడికేషన్తో దేవుని కొరకు చేసేది చాలామంది సేవకుల విషయంలో ఎంత చీప్గా మాట్లాడుతున్నారంటే నవ్వే డేస్ మీరు చూసే ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో లేకపోతే ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి వాట్సాప్లో కానివ్వండి సేవకుల గురించి కొన్ని విషయాలు బయటికి వెళ్ళాయి బయటికి వెళ్ళడమే ఉంది సమాజంలో కొన్ని వాస్తవాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే సమాజానికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దేవుని తోటలో ఉన్న ప్రతి మొక్క దేవుడు నాటిన మొక్క అన్న భ్రమలో సమాజంలో చాలామంది బ్రతుకుతున్నారు కానీ మనకే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దేవుని పొలంలో ప్రతి మొక్క గోధుమ మొక్క కాదు ప్రతిదీ దేవుడు నాటిన గోధుమ మొక్క కాదు సాతాన్ వచ్చి కొన్ని గురుగులు వాటి మధ్యలో విత్తిపోయాడు ఇది సమాజానికి తెలియదు మరి ఎవరికి తెలుసు మనకు తెలుసు మనకు తెలుసు అండి సమాజానికి తెలీదు మన పక్కన ఉన్నది గురుగా గోధుమ అనేది మనకు తెలుసు కానీ సమాజం ఏమనుకుంటుంది అంటే ఇవన్నీ దేవుని మొక్కలే కదా ఇవన్నీ దేవునివే కదా సో వీళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్లే వీళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్లే అని కొందరిని బట్టి మనందరినీ బ్లేమ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పరిస్థితి రావడం నిజంగా విచారకరం నిజంగా శోచనీయం ఇది మనకే కాదు దేవునికి కూడా కూడా చాలా బాధను మిగిల్చింది ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడే కాదు ప్రారంభ శతాబ్దంలో సత్యాన్ని బోధించే అపోస్తులు కూడా ఎదుర్కొన్నారండి ఇప్పుడు మనం కాదు ప్రారంభ శతాబ్దంలో సత్యాన్ని బోధించినటువంటి అపోస్తులు కూడా ఆ బాధను ఎదుర్కొన్నారు ఆ ఆవేదన ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళు ఆ ఆవేదన ఎదుర్కొన్నారు కాబట్టి వారు ఆ విషయమై సంఘాన్ని అప్రమత్తం చేసేశారు సంఘాన్ని ఎలా అప్రమత్తం చేశారంటే ఒక పేతురు గారు సంఘానికి పత్రిక రాస్తున్నారు ఏమని సంఘానికి పత్రిక రాస్తున్నారంటే రెండు పత్రికలు రాశాడు ఆయన పేతురు గారు వాస్తవానికి ఆయన పామరుడే కానీ తర్వాత బైబిల్ విషయంలో పండితుడు అయిపోయాడు అది దైవజ్ఞానం దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ఆయన పత్రిక రెండో పత్రిక రాస్తూ సరిగ్గా రెండవ అధ్యాయం ప్రారంభ వచనంలో నుండి కొన్ని హెచ్చరికలు సంఘానికి తెలియజేస్తాడు హెచ్చరికలు సంఘానికి తెలియజేస్తూ ఆయన అంటాడు మనలో కూడా అబద్ధకులు ఉన్నారు అంటాడు మనలో కూడా అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు అంటాడు వారు మనల్ని మనల్ని కొన్న ప్రభువును కూడా విసర్జించారు విసర్జించి ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కోసం వారు ఎంపర్లాడుతూ సత్యాన్ని అసత్యానికి మారుస్తున్నారు అనేకులు వారి పోకిరి చేష్టలు అనుసరించి నడుస్తున్నారు వారు స్వార్థ సత్యం చొప్పున క్రమంగా నడుచుకోవట్లేదు అని పౌలు గారు కానివ్వండి పేతురు గారు కానివ్వండి అలాగే కురిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో పౌలు గారు కానివ్వండి యోధా పత్రికలో యోధా గారు కానివ్వండి యేసుప్రభు వారి తమ్ముడు అంటే మరియకు యేసుప్రభు వారి తర్వాత యోసేపు గారి ద్వారా జన్మించిన వాడు వారు ఏకము కాక మునుపు ప్రభు జన్మించారు వారు ఏకమయ్యాక వీరు జన్మించారు యోధా గారు యాకోబు గారు సో ఆయన కూడా ఒక పత్రిక రాశాడు ఒక పత్రిక రాస్తూ ఆ యోధా పత్రిక ప్రకటన గ్రంథానికి ముందుంటుంది చాలా చిన్న పత్రిక ఆ పత్రికలో మూడో వచ్చినానికి వచ్చేసరికి ఆయన అంటాడు కదా బోధ నిమిత్తం మనం పోరాడాలి అంటాడు మీరు చదవచ్చు ఆ మాటలన్నీ కూడా మీకు అన్నీ తెలిసినవే నేను కొత్తగా మీకు రెఫరెన్సెస్ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరత కూడా లేదు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చదివేసి ఉన్నారు అవన్నీ కూడా యోధా పత్రిక ఒకే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది మూడో వచ్చినలో పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తం మీరు పోరాడవలనని మేము హెచ్చరిస్తూ మీకు వ్రాయవలసి వచ్చింది అంటాడు ఈ సందర్భాలన్నీ చూస్తుంటే మనం ఉన్న తోటలో మన పక్కనే ఉంటూ కొన్ని గురుగులు గోధుమల రూపంలో పెరుగుతూ వస్తున్నాయి వాటి ద్వారా దేవుని తోటకు అవమానం వస్తోంది దేవుని తోటకు చెడ్డ పేరు వస్తోంది అని చెప్తున్నాడు ప్రియులర ఈరోజు సేవకుల సదస్సులో ప్రత్యేకంగా నేను ఒక విషయాన్ని పంచుకోదలిచాను అదేమంటే మనం ఈ లోకంలో జన్మించాం జన్మించినప్పుడు మనకు దేవుడు ఎవరో తెలియదు 
జన్మించిన కొన్ని సంవత్సరాలకు అంటే దాదాపుగా నాలుగు లేదా ఐదు సంవత్సరాలకి మనకు ఊహ తెలిసింది ఊహ తెలిసినప్పుడు కూడా మనకి దేవుడు అంటే ఎవరో తెలీదు అమ్మ నాన్న మనకు అన్నం పెడుతున్నారు ఆడుకుంటున్నాం ఇంటికి వస్తున్నాం చక్కగా అమ్మ అమ్మ పర్యవేక్షణలో నాన్న పర్యవేక్షణలో పెరుగుతూ ఉన్నాం మనం స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంటాం చదువుకుని ఉంటాం లేదా కొంతమంది అయితే స్కూల్కి వెళ్ళే స్తోమత లేక పనికి పోయి ఉంటారు చిన్నప్పుడే సో ఏదో విధంగా మనం పెరుగుతూ 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 పెద్దవారం అయ్యాం యవన దశలోనికి వచ్చాం యవన దశలోకి వచ్చాక కూడా చాలా మందికి దేవుడు తెలీదు నాకు కూడా యవన దశలో దేవుడు తెలీదు నేను ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా నాకు దేవుడు తెలీదు నాకు సత్యము తెలీదు దాదాపు రెండు వేల పది వరకు నేను లోకంలో బ్రతికిన వాడిని లోకానుసారంగా జీవించిన వాడిని లోక సంబంధంగా జీవించిన వాడిని ఇలా చాలామందికి దేవుడు తెలీదు సమాజంలో ఎవరికి దేవుడు తెలీదు అందులో నుంచి వచ్చిన వారమే మనం కూడా చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి మనల్ని ఆయన పిలిచాడు మనం వచ్చాం ప్రియులరా ఇలా దేవుడు తెలియకుండా చనిపోతున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉన్నారు దేవుడు అర్థం కాకుండా చనిపోతున్న వారు ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉన్నారు దేవునికి భిన్నంగా బ్రతికి చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉన్నారు దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులై చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు కూడా సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు మనం కూడా అదే కోవకు చెందిన వాళ్ళం మీరు గ్రహించాలి ఒకప్పుడు మనం కూడా అదే స్థితిలో అదే పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఒక ప్రణాళిక రచించుకున్నాడట అదేంటంటే ఎన్నికైన వారు గొప్పవారుగా పిలవబడిన వారు ఎవరైతే సమాజంలో ప్రజల చేత ఎన్నుకొనబడిన వారు ఉన్నారో ప్రజల చేత గొప్పవారు ఉన్నారో ప్రజల చేత జ్ఞానులను పిలిపించుకుంటున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజల చేత మహాశక్తి సంపన్నులను పిలిపించుకుంటున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి బుద్ధి చెప్పాలని దేవుడు అనుకుని ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడయ్యా అని బైబిల్లో మనం చూస్తే ఎన్నిక లేని వారిని సమాజం చేత తృణీకరింపబడిన వారిని సమాజంలో విలువ లేని వారిని ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రత్యేకించి దేవుడు ఎన్నుకోవడం ప్రారంభించాడు లేవనెత్తడం ప్రారంభించాడు నిజంగా ప్రియులారు ఆ మాట చదివినప్పుడల్లా నా మనసు కనిపిస్తుంది అసలు నా బ్రతికే పాటిది నా జీవితమే పాటిది నేను ఏ పాటి వాడనయ్యా అసలు ఈ స్థితిలో నీ గ్రంథం పట్టుకునే అర్హత కూడా మాకు లేదు అలాంటి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి నీ గ్రంథాన్ని మా చేతికి ఇచ్చి దాన్ని బోధించమని మాకు ఇంత పెద్ద జాబ్ ఇచ్చేసావు ఈ జాబ్కి నేను అసలు అర్హుణ్యానా ఈ జాబ్ చేయడానికి నాకు అసలు అర్హత ఉందా ఈ పనిలో కొనసాగే అర్హత ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవాడినా లోకల్లో క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఏ జాబు రాదండి ఈరోజు పొద్దున టీవీ నైన్లో చూస్తుంటే ఏదో పింక్ లెటర్ అట పింక్ లెటర్ ఈ పింక్ కార్డ్ ఈ పింక్ లెటర్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారట సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల్ని ఎందుకు ఈ పింక్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు లేదా పింక్ లెటర్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారంటే అది వాళ్ళకి ఇక మీదట ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగానికి నువ్వు పనికిరావు నువ్వు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను బయటకు తోసేస్తున్నావు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు నీకు ఎక్కువ జీతం ఇచ్చి తక్కువ పని చేయించుకుంటున్నావు వాడికి తక్కువ జీతం ఇచ్చి ఎక్కువ పని చేయించుకోవచ్చు కాబట్టి వాడిని పెట్టుకుని నేను బయటకు తోసేస్తున్నావు నీ క్వాలిఫికేషన్ మాకు సరిపోవట్లేదు అని అప్డేట్ అయిపోయిన వాళ్ళని తీసుకుని వీళ్ళకి పింక్ కార్డ్ ఇచ్చి లేదా పింక్ లెటర్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారట అది చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ సమాజంలో ఒక ఉద్యోగం లేదు ఈ సమాజంలో ఒక హోదా ఈ సమాజంలో ఒక ఉన్నతమైన జాబ్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా సమాజానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి లేదా కంపెనీస్కి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కానీ దేవుడు తన వాక్యం బోధించడానికి ఏ క్వాలిఫికేషన్ చూశాడయ్యా ఏ క్వాలిఫికేషన్తో ఇంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుని సంఘాలను అప్పగించాడు సంఘం అప్పగించ అప్పగించబడటం అండి చాలామంది అనుకుంటారు సంఘం నేను స్థాపించాను అనుకుంటారు చాలా తప్పు మాట అది ఒకవేళ అలా మాట్లాడితే సౌలు పతనం అయిపోయినట్టు మనం పతనం అయిపోతాం ఆ పతనానికి మనమే బాటలు వేసుకుంటాం సంఘం ఎవరు మనం స్థాపించలేమండి సంఘం ఎవరిది క్రీస్తుది అసలు ఆ కృపను మనకు అనుగ్రహించింది ఆయన ఆయన లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడ ఏ ఏ విషయంలో కూడా సంఘాన్ని నడిపించలేవు ఒకవేళ సంఘాన్ని స్థాపించడం అంటే మోసపూరితమైన దృక్పథంతో స్థాపించవచ్చు కానీ అక్కడ వాక్యం ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ వాక్యం ఉండదు మోసపూరితమైన దృక్పథం ఉంటుంది సో గుంపు దేవుని దేవుని పిల్లలని చెప్పడానికి లేదు అక్కడ కావాల్సింది వాక్యపు సొంపు అది ఉండాలి వాక్యపు వెలుగు వాక్యపు సువాసన అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నా కూడా అది సత్యమే అది సంఘమే పది మంది ఉన్నా కూడా అది సంఘమే లక్ష మంది ఉన్నా కూడా అక్కడ వాక్యం లేకపోతే దాంతో దేవునికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు అక్కడ అందుకే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా జనాన్ని జనాభాని జనాంగాన్ని చూడ్డండి దేవుడు ఎప్పుడు దేన్ని చూస్తాడంటే 
యథార్థతను చూస్తాడు నీతిని చూస్తాడు సత్ప్రవర్తన ఉందా లేదా చూస్తాడు ఎంత విచిత్రం అంటే ఇస్రాయేలులో అనేక మంది విధవరాండ్రు ఉన్నారట కానీ ఎవరి దగ్గరికి దేవుడు తన సేవకుని పంపలేదట ఎక్కడో సారిపోతలో ఉందట ఒక చిన్న విధవరాలు ఆమె దగ్గరకు పంపించాడు ఆమె అన్యురాలు అన్యజనుల ప్రాంతం కానీ ఆమె దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంది ఇస్రాయల్లో అనేక మంది కుష్ట రోగులు ఉన్నారట కానీ వాళ్ళు ఎవరికీ దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహించలేదట ఎక్కడో ఒక అన్యజనుడైన నయమాన్ అనేవాడు ఉన్నాడట అతనిలో ఏదో దేవునికి నచ్చింది అతనికి అనుగ్రహించాడు ఆయన కృపని ఇది సాక్షాత్తు మన ప్రభే చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ప్రియులరా కురిందీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకసారి ఆ మాట చూద్దామండి చాలా ఉన్నతమైన మాటలు దేవుడు అక్కడ వ్రాయించాడు కురిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఒక్కసారి చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సమయంలో మనందరికీ చాలా అవసరం దేవుడు మనతో చాలా స్పష్టమైన విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా చెవినిద్దాం సహోదరులారా మిమ్మును పిలిచిన పిలుపును చూడుడి అన్నాడు సహోదరులారా మిమ్మను పిలిచిన పిలుపును ఒక్కసారి చూడండి మీ స్థితి ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మీ పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఎవ్వరూ కూడా ఒక విషయాన్ని మనసులో నుంచి పోనివద్దు అదేమంటే ఒకరోజు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోబోతున్నాం అవునా ఎంతమంది విషయాన్ని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు నాకు ఈ భూమి మీద కొద్ది రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది త్వరలో నేను ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోబోతున్నాను ఇది సత్యం ఇది సత్యం ప్రియులారా నేను చూస్తున్న ఈ మేడలు ఈ మిద్దెలు ఈ భూములు ఈ బంగాళాలు ఈ ఆస్తులు ఎంతస్తులు ఈ కార్లు ఈ రణ గొన ధ్వనులు నేను ఉన్న ఈ సమాజం త్వరలో నన్ను బయటికి నెట్టివేయబోతుంది నా బంధువులు నన్ను త్వరలో బయటికి నెట్టివేయబోతున్నారు ఈ సమాజంలో నుంచి నేను తొందరగా బయటికి వెళ్ళిపోబోతున్నాను నేను కొంతకాలమే ఇక్కడ ఉంటాను ఇది సత్యం నేను కొంతకాలమే ఉంటాను ఈ కొంతకాలంలో యథార్థత లేకుండా బ్రతికితే గనుక నేను ఏది నేను దొంగతనంగా తెచ్చుకుని జేబులో పెట్టుకున్నా యథార్థంగా కష్టపడి జేబులో పెట్టుకున్నా రెండు నేను వదిలిపోయేవే మీరు గ్రహించండి మీరు కష్టపడి సంపాదించింది తీసుకెళ్లేరు అలానే అన్యాయం చేసి సంపాదించిన తీసుకెళ్లేరుగా రెండిట్లో ఏదీ రాదు కానీ అంత సులువుగా వెళ్ళిపోయే సమయంలో పాపాన్ని మూటగట్టుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సమాజంలో దేవుడు అంటున్నాడు ఈ పాపపు లోకంలో నుండే ఓ సేవ కూడా నిన్ను కూడా ఏర్పరచుకున్నాను సహోదరులారా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడుడి మీరు నీతిమంతులని దేవుడు మీకు ఈ పని అప్పగించలేదు మీరు పరిశుద్ధులని దేవుడు మీకు ఈ పని అప్పగించలేదు మీరు పాపులని ఆయనకి తెలుసు నేను పాపిన ఆయనకి తెలుసు మనం చేసిన పాపపు చెట్ట ఆయన దగ్గర ఉంది కానీ ఏదో మనలో ఆయనకి నచ్చిందండి ఏదో ఒకటి నచ్చింది ఒక లక్షణం ఆ లక్షణాన్ని బట్టి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాడు దేవుడు ఇతను పరిపూర్ణుడా అని చూడ్డు ఎందుకంటే ఏ ఒక్కడు పరిపూర్ణుడు కాడు నో వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఏ ఒక్కడు పరి పరిపూర్ణుడు కాడు కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దావిదేం పరిపూర్ణుడు కాడు కానీ అతనిలో ఒక్క గొర్రె కోసం ప్రాణాలకు తెగించే లక్షణం ఉంది ఒక్క గొర్రెను ఎలుగుబంటి పట్టుకెళ్ళిపోతుంటే ఒక్క గొర్రెను సింహం పట్టుకెళ్ళిపోతుంటే తట్టుకోలేకపోయాడు అరే నేను ప్రేమతో పెంచుకునే నా గొర్రె ఒక సింహం నోటికి బలైపోవడం ఏంటి దాన్ని కాపాడకపోతే నేను ఇంకా కాపరినింది అనుకున్నాడేమో పరిగెత్తాడు దాని వెంట వేగంగా వడిగా పరిగెత్తాడు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడాడు ఆ పోరాటంలో ఎన్ని దెబ్బలు తగిలాయో ఎన్ని గాయాల పాలయ్యాడో సింహం నోటితో మరి అది కొరక్కుండా ఉంటుందా అది పేక్కుండా రక్కకుండా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా గాయాలు అవుతాయి మొక్కలు ఎగిరిపోతాయి అయినా కూడా దాన్ని జయించాడు ఆ గొర్రె పిల్లను కాపాడుకుని వెనక్కి తెచ్చుకుని దానికి వైద్యం చేశాడు ఎందుకంటే పళ్ళతో పట్టుకుపోతుందంటే ఖచ్చితంగా దానికి పళ్ళు ఆ గొర్రె చర్మంలోనికి ఏమైపోతాయి అంటే దిగిపోతాయి అవి గాయాలు అవుతాయి ఆ గాయాలు బాగు చేశాడు తన ప్రాణాలకు తెగించాడు తాను గాయాల పాలయ్యాడు మొత్తం మీద ఒక పిల్లను వెనక్కి తెచ్చి మళ్ళీ మందులో కలిపాడు అది దేవుడు చూశాడు ఆకాశంలో నుండి నరులను పరిశీలిస్తున్నాడు దేవుడు చూసి అనుకున్నాడు అరే ఏంది ఇది ఈ తెగింపు ఏంటి ఒక చిన్న గొర్రె పిల్ల కోసం ఎవడైనైతే ఏమని అనుకుంటాడు ఇన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా ఒకటి పోతే పోయిందిలే మళ్ళీ ఇంకోసారి చూలు కడితే ఇంకొన్ని ఎలాగూ పుడతాయిలే ఒకటి ఆఫ్టర్ ఆల్ పోతే పోయింది కోసుకు తిన్నాను అనుకుంటా అనుకుని వదిలేసుకుంటాడు కానీ ప్రాణాలకు తెగించి గొర్రె కోసం ఎంత పోరాటం చేస్తాడా ఇలాంటి వాడికి నా పిల్లల్ని అప్పగిస్తే బాగా చూసుకుంటాడు కదా ఇలాంటి వాడికి కదా నా పిల్లల్ని అప్పగించాలి బాగా చూసుకుంటాడు ఈ లక్షణం నాకు నచ్చింది అని చెప్పేసి దావీదుని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ప్రియులారా అలా మీలో ఆయనకి ఏ లక్షణం నచ్చిందో నేను చెప్పలేనండి 
మీలో ఉన్న చెడును చూసి దేవుడు మీకు ఈ పని అప్పగించలేదండి ఏదో మీలో మంచి ఉందండి ఆయనకు నచ్చింది అది అది చూసి మీకు ఈ పని అప్పగించాడని నేను భావిస్తున్నాను నాలో కూడా ఏదో ఒక మంచి లక్షణం ఆయనకు నచ్చిందండి వీడిలో ఈ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఉంది వీడు వీడి చెడ్డోడే వీడు మంచోడే ఏం కాదు మంచిగా బ్రతుకుతో లేదు వీడు వీడి జీవితాన్ని చూస్తుంటే వీళ్ళు ఎన్నో చెడ్డ లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి కానీ ఏదో ఒక మంచి క్వాలిటీ వీడు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఆ విషయంలో వీడిని ఎన్నుకుని దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా వీడిని ఇంకా సానబడితే బాగుంటుంది కదా వీడిని శుద్ధి చేసి ఇంకా మంచిగా మార్చి నా పనికి ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అనుకుని దేవుడు అని ఎన్నుకున్నాడేమో అని చాలాసార్లు అనుకుంటానండి నేను నా గొప్పతనం నా ఔన్నత్యము లేకపోతే నాకున్న తెలివితేటలో నాకున్న జ్ఞానము నాకు ఈ పని అప్పగించలేదు ఒక విషయంలో నేను ఆలోచించుకుంటూ అనుకుంటాను నేను చాలా తెలివి లేని వాడిని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను అంత జ్ఞానవంతుడిని కూడా కాదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకంత జ్ఞానము లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎందుకు నేను ఈ రోజు ఇలా సేవలో ఉండగలిగాను అని అంటే అది కేవలం దేవుని కృప పౌలంతటి మహానుభావుడే మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను బలపరిచి వాణి అందే నేను సమస్తము చేయగలను అని సో ఈరోజు మనం ఈ విషయం ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఈ ప్రసంగం పూర్తయ్యేంత వరకు మీ మైండ్లో ఒకటి మెదలాలి దయచేసి మీ సమాధి పెట్టిన ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేనేమనుకుంటాను తెలుసా ఒకరోజు ఒక ఆమె మాట్లాడుతూ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు అంటుంది వీడికి ఎక్కడో దేవుడు ఒక భార్యను సిద్ధం చేసే ఉంటాడు అంటుంది వాడు వయసు చూస్తే ఆరు నెలలు కూడా లేవు వాడు వయసు ఆరు నెలలు కూడా లేవు ఆరు నెలల పిల్లాన్ని పట్టుకుని వీడికి ఆల్రెడీ భార్య పుట్టేసిందే ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక చోట ఉండే ఉంటుంది అంటుంది నేనన్నాను అమ్మ ఆడు ఆడు కూడా పక్క నెట్టు పిల్లాడు నీ గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించుకున్నావా నా గురించి ఏంది బాబు అంటే నీకు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక చెట్టు సిద్ధంగా ఉండే ఉంటుంది చెట్ట నాకెందుకు చెట్టు అంటే చెట్టులో నుంచే కదా చెక్కలు వస్తాయి నీ చెట్టు ఎక్కడో ఒక చోట ఉండే ఉంటూ ఉంటుంది ఆ చెట్టులో నుంచి కోస్తేనే చెక్కలు వస్తాయి ఆ చెక్కలే నీ సమాధి పెట్టుకు ఉపయోగిస్తారు ఎప్పుడైనా ఆ చెట్టు గురించి ఆ చెక్క గురించి ఆలోచించావంటే శుభవాన్ని మంచిగా ఆలోచిస్తుంటే ఈ దౌర్భాగ్య మాటలు ఏంటండి దైవజనుడై ఉండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడొచ్చా మీరు అని అంటే నేను చెప్పాను అమ్మా నీ ఆ స్థితిని గుర్తు చేసుకోకపోతే ఈ స్థితిలో నువ్వు దేవుని కోసం బతకలేవు ఆ స్థితిలో నువ్వు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోకపోతే ఈ స్థితిలో నువ్వు సాతాను కోసం బ్రతుకుతావు ఎందుకంటే దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు ఎవడైనా మరణించినప్పుడు విందు జరుగుచున్న ఇంటికి పోవుట కంటే ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి పోవుట నీకు మేలు నా కుమారుడా ఎందుకంటే దానిని నువ్వు మనస్సును పెడతావు దానిని నువ్వు మనస్సును పెడతావు మరణం అందరికీ నీ వచ్చును నువ్వు ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి పోయినప్పుడు దానిని నువ్వు మనస్సును పెడతావు మీరు గమనించారు లేదో ఒక వ్యక్తిని మహాభక్తుడు నేను గొల్గొత కొండ మీదకి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు కలవరి ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సిలువు వేయబడిన ప్రాంతం చూసినప్పుడు అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుంటూ నా కూడ వచ్చినటువంటి ఒక సేవకుని నేను అడిగాను అన్న ఇక్కడ యేసు ప్రీస్తు ప్రభు వారి సమాధి ఉంటుంది కదా అంటే అవును బ్రదర్ పక్కనే అన్నాడు ముందు అక్కడికి వెళ్దాం అది ఒక తోట కదా ఎస్ ఆ తోట అలాగే ఉంది సో ముందు అక్కడ ఆ గార్డెన్కి వెళ్దాం ఆ గార్డెన్ ఎంత దగ్గర అంటే గొల్గొత కొండకు అత్యంత సమీపంగా ఉన్నటువంటి చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఎవరిదయ్య ఈ గార్డెన్ అంటే హరిమత యోసేపు హరిమత యోసేపు ఏమైనా బేదోడా అంటే మహాధనవంతుడు మహాధనవంతుడు ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఈ సమాజంలో ఒక పిచ్చి పని చేశాడు ఈ సమాజం దృష్టిలో అయితే అతడు చేసింది పిచ్చి పనే కానీ దేవుని దృష్టిలో అది చాలా గొప్ప పని ఏంటయ్యా అతను చేసిన పిచ్చి పని అంటే బతుకుండగా మంచి యవనంలో ఉండగా నరాలు రక్తం చక్కగా ప్రవహిస్తూ ఉండగా కడుపు నిండా తింటూ ఆరోగ్యంగా ఉండగా అనేక మంది సేవకులు ఉండగా అనేకమైన తోటలు ఉండగా అనేకమైన ధనధాన్య సమృద్ధి ఉండగా సమాధి తొలిపించుకున్నాడట ఎవరైనా చేస్తారు అలాగా అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా అపార్ట్మెంట్ కట్టించుకుంటాం లేకపోతే ఇంకోది ఏదైనా బిల్డింగ్ కట్టించుకుంటాం లేదా మన కోసం ఏదైనా డూప్లెక్స్ బంగ్లా కట్టించుకుంటాం లేకపోతే ఇంకోది ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కుంటాం మనం అలంకరించుకోవాలని చూస్తాం అన్నీ బాగుంటాయి కానీ అన్నీ బాగున్నప్పుడు సమాధి ఎందుకు తొలిపించుకున్నాడు అది దేవుడికి నచ్చింది అది దేవుడిని ఇంప్రెస్ చేసింది దేవుడు ఎందుకు అరిమతి యోసే విషయంలో అంత అంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడంటే ఇతడు నా ప్రియకుమారుడు రాబోయే జీవితం గురించి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు ఎప్పుడు నా ప్రియ సేవకులారా మర్చిపోకండి ఈ జీవితం మీదే దయచేసి దృష్టి పెట్టకండి రాబోయే జీవితం మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టండి అప్పుడు మీ సేవ ఇంకా ఫలభరితంగా మారిపోద్ది నేను సత్యం చెప్తున్నా మీరు ఇంకా వృద్ధిలోనికి వచ్చేస్తారు మీ ఆలోచన విధానం విస్తరించిపోద్ది 
మన బోధలో ఏదో తెలియని ఆత్మీయ పరిపక్వత వయసుతో సంబంధం లేదు ఆత్మీయ పరిపక్వత మనకు రావాలంటే ఎక్కువ మన పెట్టి మనకు గుర్తు రావాలి ఏదో ఒక రోజు నన్ను ఇలాగే పెట్టులు పెడతారు ఏదో ఒక రోజు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆ రోజు నా జేబులో ఎంత ఉన్నా వృధా ఆ ఎన్ని వేల నోట్లు నేను ఎన్ని కట్టలు నా బీరు వాళ్ళ ఉన్నా వృధా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను రెండు వేల నోట్లు రెండు వేల రూపాయల నోట్లు ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు జేబులో పెట్టుకుని పోతున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను పోతే ఈ ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఎవరు తీసేసుకుంటాడో తెలీదు ఈ రెండు వేల రూపాయల నోటు ఎవరు తీసేసుకుంటాడో తెలీదు ఈ రంగు కాగితం నా జేబులో నా నేను ఇందులో ఉన్నంత వరకే నాకు పని చేస్తుంది ఇందులో నుంచి ఒకసారి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నేను సంపాదించింది నేను సాధించింది నాకున్నది నాకు నా పూర్వీకులు ఇచ్చింది ఇదేది నాతో రాదు కానీ ఏమనుకుంటామంటే ఈ పొలం మా తాత ఇచ్చాడని చెప్పుకుంటాను ఈ పొలం మా నాన్న ఇచ్చాడని చెప్పుకుంటాను ఈ ఇల్లు నాదే అంటాను ఆ స్థలం నాదే అంటాను ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైనవే అని ఆ రోజు అనిపిస్తుంది అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ప్రియ దేవుని సేవకులారా మిమ్మల్ని నేను ఏర్పరచుకున్నాను ఎందుకంటే ఆత్మల సంపాదన కోసం అలాగే వాళ్ళని నా కొరకు నిలబెట్టడం కోసం మీరు ఎన్నిక లేని వారే సమాజంలో మీకు ఏం విలువ ఉంది సమాజంలో చెప్పండి నాకేం విలువ ఉంది చెప్పండి సమాజంలో మనకున్న విలువ ఆయన దగ్గర ఉంది సమాజంలో లేదు ఒక రాజకీయ నాయకుడు వస్తే తలుపు తీస్తారు మీరు వస్తే తలుపేస్తారు ఒక గొప్పడికి ఏమైనా అయితే వెంటనే అందరూ స్పందించేస్తారు ఇందాక టీవీ నైన్లో చూశాను ఏ ఏరియా అది ఆ పాస్ట గారిని చంపేశారు ఇందాక పొద్దున ఒక పాస్ట గారు అట్ట బండి మీద వెళ్ళిపోతున్నారట ఇక్కడ కొండపూర్లో పొద్దున స్క్రోలింగ్ చేశాడు వీడియో ఏమైనా చూపిస్తాడా వివరాలు ఏమైనా చెప్తాడా అని చూశాను కానీ నాకేం రాలేదు సో చాలా బాధేసింది జస్ట్ స్క్రోలింగ్ వచ్చింది ఆగిపోయింది అదే ఒక నిర్మాత అయితే అదే ఒక దర్శకుడు అయితే అదే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే అదే ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయితే అసలు ఖాళీ ఉంటుందా టీవీ ఖాళీ ఉంటుందా ఉండదండి అదే సేవకుడైనాసరికి సేవకుడైనా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎవడో పాస్టర్ అటండి అని పక్కకు తోసేస్తారు ఈరోజు సమాజం దృష్టిలో ఏమైపోయింది తెలుసా గురుగుల వల్ల గురుగుల వల్ల గోధుమలకు కూడా విలువపోయి వీళ్ళందరూ డబ్బు కోసం బతుకుతారండి వీళ్ళందరూ డబ్బు కోసం సేవలోకి వచ్చిన వాళ్ళు అండి బతకటానికి బడి పంతులు అన్నట్టు బతకటానికి పాస్టర్లు అయిపోయారండి బతకటానికి బైబుల్ పట్టేసుకుని మోసాలు చేస్తున్నారండి అని ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురిని బట్టి అందరినీ అనేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు సమాజంలో వచ్చింది వీళ్ళరు అందుకే నేను చాలా బాధపడి వాళ్ళని ఖండిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే నన్ను చాలామంది నన్నే అడిగారు ఏమైనా తెలుసా మా నాన్నగారిని మా బంధువు ఒక ఆయన మీ ఓడు పాస్టర్ అయిపోయాడు కదా అమెరికా నుంచి ఎంత వస్తుంది మీ ఓడికి అన్నాడు నిజమండి ఇది అప్పుడు మా నాయన అన్నాడు అసలు ఆడు అమెరికా గిమెరికా ఎలాంటివి ఏం చూడ్డు ఏకి పాకం పడతా ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళని సో మాకు అమెరికా నుంచి రావాల్సినంత కరమేమీ లేదు నా కొడుక్కి నేను ఎంత ఇవ్వాలి అంత ఇచ్చేసా ఆడు హాయిగా బతికే విధంగా నేను సంపాదించి పెట్టాను అడిగి ఆయన మా నాయన చెప్పాడు సో చాలామంది ఏంటంటే నిజంగా సత్యం ప్రకటించే సేవకులకి చెడ్డ పేరు రావడానికి ఇలాంటి వాళ్ళు కారణం అవుతున్నారు అయినప్పటికీ కూడా మనకి దేవుడి దృష్టిలో చాలా విలువ ఉంది ప్రియులారు గురుగు ఒకటి ఉన్నంత మాత్రాన గోధుమ విలువ తగ్గిపోదు కదా గోధుమ విలువ ఎప్పటికీ గోధుమదే అదొక రోజు బయటపడద్దే ఆ రోజు మనం తలెత్తుకుంటాం తలెత్తుకుని జీవిస్తాం మామూలుకి కాదు ఎందుకంటే మెప్ప అనేది మనకి దేవుని వద్ద వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ ఏర్పాటు ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాం చూద్దాం ఒకసారి మీలో లోక రీతిని లోక రీతిని అంటే మూల భాషలో శరీర రీతిని అని ఉంది చూడండి అక్కడ ఉందా మీలో లోక రీతిని అంటే ఏ ఏంటట మూల భాషలో శరీర రీతిని శరీర రీతి అంటే అర్థం ఏంటి శరీరంతో ఉండగా జ్ఞానులు ఉన్నారా ఉన్నారా లేదా శరీరంతో జ్ఞానులు ఉన్నారా వాళ్ళు జ్ఞానులను పిలువబడతారు వాళ్ళని టీవీ ఫైవ్లో టీవీ నైన్లో కూర్చుని పెడతారు తీసుకెళ్ళి జ్ఞానులు అఫ్ కోర్స్ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు కాదని నేను అన్ను మన దగ్గర లేకపోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఉండొచ్చు ఏంటి ఉంటుంది అది లోక సంబంధమైన జ్ఞానం మీలో శరీర రీతిని ఆ జ్ఞానులైనను ఘనులు ఘనులు అంటే సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు మనలాంటి రక్త మాంసాలు కలిగిన వాళ్ళే సెలబ్రిటీ అంటే ఏదో రెండు కొమ్ములతో మూడు తలకాయలతో పుట్టడు మనలాంటి వాడే కాకపోతే సమాజంలో ఏదో కొంచెం అలా 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 టీవీలో కనబడి అలా 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 కొంచెం పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించి కొంచెం డబ్బు సంపాదించి కొంచెం బెంజికారులు తిరిగి అలా సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు అనమాట అంతే తప్ప మేము మన ఆయనకి ఏమైనా నాలుగు కళ్ళు ఉంటాయా మనకి ఏమైనా కొన్ని తక్కువ ఉంటుందా అంతే కదా సెలబ్రిటీ అయినా మామూలుడైనా ఎవడైనా ఒకటే కానీ ఇక్కడ గనులు అంటే లోకరీతిని మీలో గనులైనను గొప్ప వంశము వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ 
చూసారా చాలామంది నన్ను అంటారు అన్నయ్య బాగా డబ్బు నుండి ఒక దేవుడు ఏర్పరచుకుని వాడితో సువార్త ప్రకటన చేస్తే ఇది అయిపోయేదిగా ఏ అంబానీలు అంటున్నావు దేవుడు పట్టుకోవచ్చుగా ఏ ప్రధానమంత్రులు అంటున్నావు ప్రభు పట్టుకోవచ్చుగా దర్శించవచ్చుగా అప్పుడు నేను అంటాను ప్రభు పిలాతి దగ్గరికి వెళ్ళలేదురా నాయన పేతురి దగ్గరికి వెళ్ళాడురా అంటాను నీకు అది అర్థమైతే డౌట్ అడగను నన్ను ప్రభు పిలాతి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు హేరో దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కానీ దేవుడు హేరో దగ్గరికి వెళ్ళాలా హేరో వద్దు ఆయనకి పిలాతి దగ్గరికి వెళ్ళాలా పిలాతి వద్దు ఆయనకి ఎక్కడో చిన్న గోచి గుడ్డ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇసురుకుంటున్నాడట పేతురు దగ్గరికి వెళ్ళాడు పేతురు నేను నిన్ను మనుష్యులను పట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను అని వెంబడించి అన్నాడు పేతురికి అసలు ఫాలోయింగ్ లేదు ఏమీ లేదు పేతురు చెప్తే ఎవడు రాడు పేతురు చెప్తే ఎవడు రాడు అలాంటి వాడిని పిలిచాడు మరి పిలాతి పిలిస్తే పిలాతి పిలిస్తే ఎలా ఉంటుందండి వేల మంది లక్షల మంది వస్తారండి కానీ ప్రభుకు పిలాతి వద్దండి పేతురే కావాలి ఆయన పేరులో మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఈయన పేరులో మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి కానీ నీకు పిలాతికి సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు ఆ పేతుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు అంటే దేవుడు అంటాడు నాకు పిలాతి వద్దురా నాయన పేతురు కావాలంటాడు ఈరోజు మనం కూడా అదే స్థానంలో ఉన్నాం మర్చిపోతూ ఎందుకు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడంటే నీ దగ్గర నా దగ్గర నమ్మకత్వం ఉంటుంది అని అదే కోల్పోయి అనుకోండి పెట్టులోనికి అపనమ్మకస్తులుగా వెళ్ళిపోతామండి అపనమ్మకస్తులుగా పెట్టులోకి వెళ్ళిపోయి అనుకోండి పరలోకంలో మనకి ఏం ఉండదండి ఇంకా ఏం ఉండదు ఒక యజమాని దగ్గర ఒక సేవకుడు పని చేస్తున్నాడు రోజు రూపాయి 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 వాడేసుకుంటున్నాడు పెట్టి అప్పగించాడు యజమానుడు ఇక్కడే వాడేసుకున్నాడు రూపాయి రూపాయి అది ఇది కొనుక్కుంటున్నాడు అలాగే ఇలా ఇలా అలా వాడేసుకుని 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 నెల అంతా అయిపోయిన తర్వాత యజమాని దగ్గరికి జీతం కోసం వెళ్ళాడట అప్పుడు యజమాని ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వే నాకు ఇంకా అప్పు ఉన్నావురా నీ జీతం అంతా ఈ నెలలో తినేసేవరా అంటే ఈ సేవకుడు షాక్ అయిపోయాడు అవునా నాకు తెలియలేదంటే అవును నాయన నీకు తెలియకుండానే నువ్వు బతి నువ్వు చేసినంతకాలం ఈ నెల అంతా వాడేసుకున్నావురా నాయన నీకు ఇంకిక్కడేం మిగలలేదురా అంటాడు మనం కూడా ఇక్కడ చూడకూడదండి ఇక్కడ చూడకూడదు ఎందుకంటే జీతం ఎక్కడ అక్కడ మరణానికి ముందు లేదండి జీతం ఇది చాలామందికి తెలియట్లేదు మరణం తర్వాతే మన సేవకు ప్రతిఫలం మరణం తర్వాతే దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి జీతం అందుకే పౌలు అంటాడు మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కాడ ముట్టించి తిని నా కొరకు నీటి కిరీటం ముంచబడి ఉన్నది అంటాడు అది జీతం ఇక్కడ మనకి జీతం ఏముంది చెప్పండి ఇక్కడ చాలా మంది వృద్ధులైన సేవకులు అదిగో మా నాన్నగారు వయసు ఉంటుంది ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన వృద్ధులైపోయారు నాకు తెలిసి ఆయన ఇంక ఎక్కువ కాలం ఈ భూమి మీద మన మధ్య ఉండరు కొంతకాలమే ఉంటారు ఆ విషయం ఆయనకి తెలుసు ఎందుకంటే తల నెరిసి వృద్ధుడనైపోయాను ఇక నా కొరకు ఏమి ఎదురు చూస్తోంది ప్రభు పిలుపు ఎదురు చూస్తోంది త్వరలో ఆయన ప్రభు పిలుపును అందుకుని వెళ్ళిపోతారు ఏమైనా పట్టుకెళ్తారా హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్లో మనకు గజం స్థలం ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని పట్టుకెళ్ళాము ఒక సెంటు భూమి కూడా మనతో రాదు కానీ ఇక్కడ రేట్ ఎక్కువ కదా అనుకుంటాం దేవుడి దృష్టిలో సిటీలో స్థలం అయినా పల్లెటూరులో స్థలం అయినా ఆయన దృష్టికి మట్టే మనకి సిటీలో మట్టి బంగారం పల్లెటూరులో మట్టి మామూలుది అది మన వ్యూ ఆఫ్ థింకింగ్ దేవుడు వ్యూ ఆఫ్ థింకింగ్లో మట్టే కదరా అంటాడు చూసారా సో ఒక సేవకుడిగా మన ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు ఇక్కడ వాడేసుకోవడానికి ఏమైనా ఉందా అనుకుంటే ఏం లేదు ప్రియులారా అలా అని ప్రభు మనల్ని విడువడు ఎడబాయిడు ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకు వదిలేస్తాడు పిలిచినోడు ఎందుకు మధ్యలో వదిలేస్తాడు నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఇంకా హెచ్చిస్తాడు నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్తాడు మెయిన్గా ఆయనకు కావాల్సిందే నమ్మకత్వం అదే వెతుకుతున్నాడండి సేవకుల దగ్గర ఆయన ముఖ్యంగా వెతికేది ఏంటంటే నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అంటాడు ఆ పదాన్ని మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి నమ్మకమైన మంచి దాసుడా బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అంటే ఆయన కావాల్సిన మంచి దాసుడిలో ఉండాల్సినటువంటి కోరుకునేటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే నమ్మకత్వం నన్ను నమ్మాలి నా దేవుడు నా దగ్గర పనిచేసే ఒక కుర్రోడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడిని నేను నమ్ముతాను కాబట్టి వాడికి అన్నీ అప్పగించేస్తాను ఎస్ నా దగ్గర ఉన్న పిల్లల్ని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నాకు నాకు సంబంధించినవన్నీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాను నాకు సంబంధించి ఏదైనా వాళ్ళకి అప్పగిస్తాను మీరు ఈ పని చేసుకొచ్చేయండి అంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళని నేను నమ్ముతున్నాను నా పిల్లలు వాళ్ళు చాలా నమ్మకంగా పనిచేస్తారు 
ఆ నాతో ఉన్న పిల్లలందరిలో నమ్మకత్వం కనబడుతోంది వాళ్ళకి ఏ పనైనా నేను నిర్భయంగా అప్పగించవచ్చు అలాగే దేవుడు మన గురించి కూడా అనుకోవాలి నమ్మకస్తుడు సౌలు నమ్మకంగా లేడు తీసేశాడు డావీదు నమ్మకంగా ఉన్నాడు నీ పిల్లల పిల్లలు ఉంటారని వాగ్దానం చేసేసాడు చూసారా నమ్మకత్వం ఎంత గొప్పదో మనం నమ్మకంగా లేకపోతే అసలు సౌలు అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ సింహాసనం మీద కూర్చోవాల్సింది యోనాతాను కానీ సౌలు చేసిన తప్పుకి యోనాతానుకు రావాల్సిన అవకాశం డావీదికి వెళ్ళిపోయింది సో మనం నమ్మకంగా ఉంటే ఆ దీవెన ఆ ఆశీర్వాదం మన తర్వాత మన పిల్లలకు కూడా ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే మనం నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతామో మన పిల్లలు చాలా బాధలు పడతారండి మన పిల్లలకు ఆ స్థితి రాకపోవచ్చండి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక చిన్న పరిధిలో ఈ భూమిని మాత్రమే చూస్తామండి ఎందుకో తెలియదు మరి అదో రకమైన మాయాజాలం ఏమో సాతాను మాయాజాలం కానీ భూమిని దాటిన తర్వాత జీవితం ఉందని అది మన విశ్వాసం కానీ దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకో అసలు మన విశ్వాసమే అది ఏంది నేను మృతులలో నుండి తిరిగి లేస్తాను నాకు మృతులకు పునరుద్ధానం ఉంది నేను ఆ పునరుద్ధానాన్ని పొందుకోబోతున్నాను ఇది మన విశ్వాసం కానీ మనం మన మూలాలు మరిచిపోతుంటాం అప్పుడప్పుడు కాబట్టి ప్రియులు అలా తర్వాత మరి చదవచ్చు ఏమంటాడంటే మీలో ఘనులైనను గొప్ప వంశము వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరము దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండున్నట్లు ఏ శరీరము దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండున్నట్లు లోకములో నుండు జ్ఞానులను సిగ్గుపరుచుటకు లోకములో నుండు వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు అద్భుతం అండి అర్థమైతే ఈ మాట అద్భుతం అండి అద్భుతమే ఈ మాట లోకంలో ఉండే జ్ఞానులు ఉన్నారట నేను అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు అసలు నేనెంత నా బ్రతుకెంత నాకంటే టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ చాలామంది ఉన్నారు నాకంటే స్కాలర్స్ చాలామంది ఉన్నారు నాకంటే ఇంటలెక్చువల్స్ చాలామంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు బైబిల్ బోధించరు ఇది నిజం పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం బోధించరు బైబిల్ బోధించరు బైబిల్ని వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే ఏ ఇదొక చీపు పుస్తకం ఇందులో ఏముంటుంది ఇది ఏమైనా సైన్సా ఇది ఏమైనా హిస్టరీయా ఇది ఏమైనా ఎకనామిక్సా దీని ద్వారా ఏం ఉపయోగం ఏమీ లేదు ఒక వేస్ట్ పుస్తకం అంటారు వాళ్ళు అందుకే అన్నాడు దేవుడు ఆ వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనమే కావచ్చు మనకైతే దేవుని శక్తి అది మనకు దేవుని బలం తీర్పు తినాన అలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ ఒక పక్కన ఉంటారు ఓ వెర్రివాడా అనగా సమాజం చేత వెర్రివాడుగా పిలవబడుతున్న నిజంగా సమాజంలో వెర్రివాడా నువ్వు పక్కన ఉంటావు ఆ రోజు పొందుకోబోయే ఆ ఘనత కొరకు ఎదురు చూస్తే నిజంగా నీ సేవా పరిచర్య అద్భుతమే నిజంగా అద్భుతమే నీకు తిరుగు ఉండదు ఈ ఒక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇంక మనకు తిరుగులేదు ఇది సత్యం ప్రియులారా అక్కడ అదే చెప్తున్నాడు ఏ శరీరము దేవుని ఎదుట చింపుకున్నట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరిచేస్తాడట ఒక రోజున సిగ్గుపడిపోతాడట జ్ఞానులు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు రెండో మాట బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు అంగబలం అర్ధబలం ధనబలం జ్ఞానబలం ఇలా ఎన్నో బలాలు ఉన్నాయండి సమాజంలో జనబలం మన దగ్గర ఈ బలాలు ఏమీ లేవు ఒక్క దైవ బలం మాత్రమే ఉంది కదా మన దగ్గర ధనబలం లేదు జనబలం లేదు అంగబలం లేదు అర్ధబలం లేదు జ్ఞానబలం లేదు ఏ బలం లేదు కానీ దైవ బలం ఉంది దైవాశీర్వాదం ఉంది అది ఎప్పటికీ మన నుండి తొలగిపోకూడదు ఆ నమ్మకత్వం ఎప్పటికీ మనం కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలి ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే జీవితమే నీ దిన అది మనతో ఏమీ రావు మాటల వరకు ఇది పరిమితం కాకూడదు హృదయాంతరాలలో ఆ సత్యం నాటుకుపోవాలి చాలామంది ఏమంటూ ఉంటారంటే ఈ లోకంలో ఏమి శాశ్వతంగా దేమి శాశ్వతంగా అంటారు లోకం వెంట పరిగెత్తుతూ ఉంటారు లోకాన్ని అవసరమైనంత మేరకు ఉపయోగించుకోవటంలో తప్పులేదు కానీ మితిమీరిపోతే అది దురాశగా మారిపోతుంది అది దురాశగా మారిపోతే 
తద్వారా మనకి నష్టమే తప్ప లాభమేమీ ఉండదు దేవుడిచ్చిన దాంతో సంతృప్తి పడుతూ సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ముందుకు పోతే మనం సేవలో వృద్ధి పొందుతాం తర్వాత వచ్చే జీతాన్ని అధికంగా సంపాదించుకుంటాం అందుకే ప్రభు చెప్తున్నాడు మీకు నిత్య జీవితంలో చాలా కూర్చి పెడుతున్నాను మీకు నిత్య జీవితంలో చాలా ఇవ్వబోతున్నాను మనకంటే ముందు మరణించిన వారు దాన్ని చూశారు ఆల్రెడీ మనకంటే ముందు మరణించిన భక్తులు దాన్ని అనుభవించడానికి వెళ్ళిపోయారు దానికి ఎన్నుకొనబడి వెళ్ళిపోయారు సో మనం కూడా ఆ స్థితిలోనికి వెళ్ళబోతున్నాం అందుకే బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు బలహీనులైన వారిని ఏర్పరచుకున్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తేసు నందున్నారు అతిశయించు వాడు ప్రభువు నందే అతిశయించాలని వ్రాయబడినది నెరవేరునట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము అయ్యాడు అతిశయించి వాడు దేవుని మూలముగా అతిశయించాలి అందుకే మనలాంటి వాళ్ళను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రియులరా రేపొద్దున మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడబోతున్నాం ఇది సత్యం ప్రియులరా ఈరోజు ఒక సేవకుడు చనిపోయాడు అని విన్నప్పుడు నాకు అదే అనిపించింది అయ్యో ఆయన ఎలా చనిపోయాడో నాకు తెలీదు ఆయన ఎలాంటి వాడో కూడా నాకు తెలీదు నాకు ఆయనతో ఎలాంటి పరిచయం లేదు కానీ ఒక వ్యక్తిని ఒక సేవకుని చంపేశారు అన్నప్పుడు సాధారణంగా ఎవరు చనిపోయినా మనకు బాధ అనిపిస్తుంది అది ఎవరైనా సరే ఒక మనిషిని చంపేశారనేసరికి బాధగానే ఉంటుంది సో నాకు బాధ అనిపించింది కానీ వెంటనే అనుకున్నాను ఒకవేళ ఆయన యథార్థవంతుడే అయితే ఆయన యథార్థంగా సేవలో ఉండి మరణించిన వాడే అయితే ఒకవేళ నీతిగా నమ్మకత్వంతో సేవలో ఉండి చనిపోయిన చంపబడిన హతసాక్షి అయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు రెండు చేతులు చాచి అతని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు రానా కుమారుడు అని ఆహ్వానం పలుకుతాడు ఆయన మామూలుగా చంపబడ్డాడు చంపబడకపోయినా ఒకరోజు చనిపోతాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను హేరోదియా పగబట్టి యోహానుని చంపించింది ఏ హేరోదియ చంప చంపించకపోతే యోహాను గారు చావడా హేరోదియ చంపించకపోతే యోహాను గారు చావడా చనిపోతాడుగా చనిపోతాడు ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే అంత పగబట్టి యోహాను గారిని చంపించిన ఈ హేరోది ఏమైనా ఇప్పుడు బతుకుందా అక్కడ అది చచ్చిపోయింది అది చచ్చిపోయింది చాలా ఎవరికైనా వస్తుంది ఒకరోజు ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి నాకు మార్నింగ్ కూడా ఒక కాల్ వచ్చింది ఆయన మాట్లాడుతూ అంటాడు సార్ మీకు ఎలాగైతే కష్టం సార్ అన్నాడు ఏనరా ఆయన ఏం కష్టం అన్న అది ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడితే దెబ్బ అయిపోతారు సార్ మీరు కనబడకుండా పోతారు కదా అన్నాడు కనబడకుండా ఎక్కడికి పోను రో ఎప్పుడు కనబడుతూనే ఉంటా నువ్వు అంగారు అవకన్నా ఎప్పుడు కనబడుతూనే ఉంటా ఆయన దగ్గర ఏ నువ్వేమైనా ఉండిపోతావు ఇక్కడ నిత్యం కనబడతావా నువ్వేమైనా నువ్వు కూడా కనబడకుండా పోయేవాడవే ఇలాంటి పనికి మైన సలహాలు ఇవ్వక నాకని చెప్పా నువ్వు కూడా కనబడకుండా పోయేవాడవే నేను కనబడకుండా ఎవడు ఎవడైనా కనబడకుండా పోయినోడే కనబడిన ప్రతి వాడు మాయమైపోయే రోజు ఒకటి రాబోతుంది సో దేనికి భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఓ మంచి సేవకుడా ఓ యథార్థవంతుడైన సేవకుడా ఓ నీతిమంతుడైన సేవకుడా నీ నమ్మకత్వమే నీ ఆస్తి నీ యథార్థతే నీ ఆస్తి నీ విలువలే నీ ఆస్తి అదే నీ సంపాదన మర్చిపోదు అదే నీ సంపాదన ఆత్మల సంపాదన అన్నాడు అందుకే బైబిల్లో ఆస్తుల సంపాదన అనలేదు ఆత్మల సంపాదన ఈ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాటలు మనకి ఇప్పుడు ఉపయోగకరంగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ ఒకరోజు మనం పెట్టిలోకి వెళ్ళిన రోజు అవి తప్ప ఇంకేం మన కంటికి కనబడవండి అవి తప్ప ఏమి మన కంటికి కనబడవు నేను అని చాలామంది నా మీద ముద్రేశారు ఈయన సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడండి అని నేను ఏ సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడానయ్యా అని అడిగాను వాళ్ళని నేను ఏ సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన బేదలక యథార్థంగా సేవ చేసేవాళ్ళక నీతిగా సేవ చేసేవాళ్ళక చిన్న సేవకులక వాళ్ళ కోసం ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యా నేను వాళ్ళ మీద కత్తి వస్తుందంటే అడ్డుపడిపోవడానికి సిద్ధమయ్యా నేను ఒక నీతిమంతుడైన సేవకుడి మీదకి ఎవడైనా వచ్చాడు అతను ఏమైనా చేయబోతున్నాడంటే వెళ్ళి ముందు అడ్డుపడిపోయి వరుసలో నేను ఉంటానయ్యా నేను మాట్లాడుతున్నది గోధుమల కోసం కాదయ్యా గురుగుల కోసం ఎవరైతే దేవుని చేనిలోనికి వచ్చి చిన్న సేవకుల జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటూ వాళ్ళ సంఘాల్ని దోచుకుని వాళ్ళ సంఘాల్ని కబ్జా చేసి మోసం చేసి వీళ్ళందరినీ అక్కడికి లాక్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుండి పెట్టుకొని 
ఎవరెవరో సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఎవరెవరో తిండి నిద్రాహారాలు మానుకుని ఇంటింటికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి కొన్ని ఆత్మలను సంపాదించి వాళ్ళని పెంచుదాం అనుకుంటున్న టైంలో దొంగ వచ్చి లాక్కి వెళ్ళిపోయి అతని దగ్గర పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళే అని చెప్తారు చూశారు వాళ్ళని వ్యతిరేకించాను వాళ్ళను తప్పు పట్టాను మోసం చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాను తప్ప నిజమైన సేవకుల పాదాలు కడగడానికి నేను సిద్ధం అండి సత్యం ప్రకటించే సేవకుల పాదాలు కడగడానికి నేను సిద్ధం ఎందుకంటే అది ధన్యత నాకు అలాంటి వారి పాదాలు కడిగితే అది నాకు ధన్యత అది లోకానికి కనబడకపోవచ్చు వారు ఎన్నికలేని వారే కావచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో వారు ఎప్పుడు వజ్రపుతున్న కల్లాంటి వారు కన్నీట కరిగిన స్మృతిలోనే ఒక పాట రాశానండి అది మీరు చాలామంది వినే ఉండి ఉంటారు వినని వారు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి చేయి చూపించండి ఆ పాట మీకు పంపిస్తారండి తర్వాత ఆ పాట మీరు తీసుకోండి అక్కడ కెమెరా దగ్గర కూర్చున్నాడు కదా అబ్బాయి ఇస్తాడు తీసుకోండి సేవకులు ఉద్దేశించి కన్నీట కరిగిన స్మృతులు అని ఒక పాట రాశారు చాలామంది ఆ పాట విని నాకు ఫోన్ చేసి ఒకటే మాట అన్నారు అన్న అసలు ఇలాంటి పాట మా జీవితంలో వినలేదన్నా వింటున్నంతసేపు మాకు చూస్తున్నంతసేపు దానికి ఒక అందమైన వీడియో కూడా చేసామండి పూర్వకాల పపోస్తుల కష్టాలని జ్ఞప్తికి తెస్తూ ఒక వీడియో కూడా చేసాం చూస్తున్నంతసేపు వాళ్ళు అన్నారు అన్న ఈ పాట చూస్తున్నంతసేపు మా హృదయంలో ఒక ఏదో తెలియని ఆనందం అన్న అసలు నిజంగా మీకు చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అన్న దేవుడు మీకు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి పాట రాయించుకున్నాడు ఆ పాటలో ఉన్న సారం అంత బాగుందన్న అని వాళ్ళు అంటున్నప్పుడు నేను అనుకున్న నేను అన్నాను అయ్యా ఇది నా గొప్పతనం కాదు నేను బాధలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ పాట రాశాను ఎక్కడో కూర్చున్నాను ఒంటరిగా ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నా మదిలో మెదిలింది దేవుడు ఆ తలం పిచ్చాడు అప్పుడే హమ్ చేసుకుంటూ ఆ ఒంటరితనంలో రాసినటువంటి పాటది దేవుడు చాలా మంచి పాటను బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఘనత మహిమ ప్రభావములు ఆయనకి చెల్లునుగాక అన్నాను నిజంగా ప్రియులారు ఆ పాట మీరు వినండి అందులో ఒక సేవకుడి కష్టం ఎలాంటిదో ఒక సేవకుడి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలో ఒక సేవకుడు ఎందుకు తన జీవితాన్ని సమర్పిస్తున్నాడో సేవకుడు లేకపోతే ఈ సమాజం ఏమైపోతుందో సేవకుడు లేకపోతే ఈ లోకం ఏమైపోతుందో చాలా విషయాలు అందులో ఆలోచింపజేసే విధంగా రాశాను నిజంగా సేవకుడు ఈ సమాజంలో ఉంటేనే దేవుని ఉగ్రత ఈ సమాజం మీదకి రాకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే దేవుని ఉగ్రతకు అడ్డుపడేవాడు సేవకుడు ఇది సత్యం అండి మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యం దేవుని ఉగ్రతకు ఒకడు అడ్డుపడుతున్నాడు సేవకుడు అసలు లోతు అక్కడ ఉన్నంత వరకు సుదుమ గుమర్ర మీదకి దేవుడు రాలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ అబ్రహం ఉన్నాడు అక్కడ ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రభు యాభై మంది ఉంటుంది వదిలేస్తావు ప్రభు అన్నాడు ఓకే అబ్రహం యాభై మంది ఉంటే వదిలేస్తానన్నాడు ఒక్కడు అడిగితే వదిలేస్తానని ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే ఇతను దేవుని సేవకుడు అండి ఇక్కడ దేవుని సేవకుడు యాభై మంది ఉంటే వదిలేస్తావు ప్రభు వదిలేస్తాను ప్రభు ఒకవేళ అక్కడ ఓ పది మంది తగ్గుతారేమో ప్రభు పది మంది తగ్గుతారేమో ప్రభు పది మంది తగ్గితే వదిలేస్తావు ప్రభు అంటే సరే వదిలేస్తాను మళ్ళీ కాసేపటికి తెగించి మాట్లాడుతున్నాను ప్రభు అని దేన దాసు నీ దగ్గర అడిగి అర్హత కూడా లేను ఉండి అయినా కూడా తెగించి నా ప్రభు దగ్గర మాట్లాడుతాను క్షమించి ఒక్కసారి విను ప్రభు ఇంకో పది మంది తగ్గితే ఏం చేస్తావు ప్రభు వదిలేస్తావు ప్రభు వదిలేస్తాను ఆయన చివరికి ఇంకెవరు లేరు ప్రభు అక్కడ నా దేవదోతలు వెళ్ళి మొత్తం జల్లెడు పట్టేశారు నాయన అక్కడ ఎవరు లేరు నీ సోదరుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ నీ కుమారుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అతను ఒక్కడనే బయటకి తీసుకొస్తాను మిగిలిన వాళ్ళు పని అవదు ఇతన్ని బట్టి అతని కుటుంబం అతను అతను అతన్ని బట్టి అతని కుటుంబం ఇలా బయటికి రాగలిగారు సేవకుడు ఒక పట్టణం మీదకి వచ్చే ఉగ్రతను అడ్డుకోగలడు అది దేవుడు సేవకుడికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యత జస్ట్ మన నమ్మకం అనే కిరీటాన్ని దించేయకుండా ఉంటే చాలు మన తల మీద ఉండాల్సిన కిరీటం ఏంటో తెలుసా దేవుని కనబడాల్సిన కిరీటం మన మెడలో ఉండాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటో తెలుసా నమ్మకత్వం ఈరోజు నేనైనా నువ్వైనా పరీక్షించుకోవాలి సోదర సోదరి నేను దేవునికి నమ్మకస్తురాలి నేనా నేను దేవునికి నమ్మకస్తుండేనా ఆయన నన్ను నమ్ముతున్నాడా నమ్మితేనే ఎక్కువ అప్పగిస్తాడు నమ్మకపోతే ఇంకా అప్పగించడు నమ్మితేనే ఇంకా అప్పగిస్తాడు నమ్మాలి నిన్ను నేను నమ్మాలి మొదట ఆయన ఎస్ నమ్మాలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి గనుక ఇవి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి గనుక ఇంకెక్కువైన వాటి మీద కూడా నేను ఉంచుతున్నాను ఆ పది ఇతనికి ఇచ్చేయండి అంటాడు లేదు ప్రభా నేను కప్పెట్టేశాను నువ్వు చల్లని చోట కూర్చువాడు విత్తన చోట కోయివాడు అంటున్నాడు ఒకడు అందుకని నేను కప్పెట్టేశాను అంటాడు అప్పుడు ఆయన అంటాడు దుర్మార్గుడా నేను అది వడ్డీకి ఇచ్చుకున్నా కానీ నాకు ఇంకా వచ్చాను కదరా 
నువ్వెందుకు నా నిన్నెందుకు నమ్మాను నేను అని ఈరోజు బాధపడుతున్నాను నిన్నెందుకు నమ్మి నీలాంటి వాడిని ఎందుకు నమ్మానని బాధపడుతున్నాను నీలాంటి వాడిని ఎందుకు పిలిచానని బాధపడుతున్నాను నీలాంటి వాడి చేతికి ఎందుకు నా పిల్లల్ని అప్పగించానని బాధపడుతున్నాను ఒకరోజు సౌలు విషయంలో అదే అన్నాడు ఆజ్ఞకు లోబడుటే నాకు ఇష్టం నువ్వు ఇచ్చే బలులు ఎవరికి కావాలి ఇవన్నీ నాది కాదా భూమి దాని సర్వ పరిపూర్ణత నాది కాదా ఆకాశ మహాకాశాలకు సృష్టికర్తను నేను కాదా నువ్వు ఇచ్చే బలులు ఎవరికి కావాలి నాకు ఆజ్ఞకు లోబడేవాడు కావాలి మాట గైకొనుట శ్రేష్టం ఆయన ఆజ్ఞను వినుట శ్రేష్టం ఒక విచిత్రమైన మార్గం ఉందట నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో దావి చెప్తాడు మీ అందరికీ తెలుసు అది విచిత్రమైన మార్గం ఏ మార్గమో తెలుసా నీ ఆజ్ఞల మార్గము నన్ను నడిపించము అంటారు అదే మార్గం అది తారు మార్గం తెలుసు మనకి సిమెంటు మార్గం తెలుసు ఇలాంటి మంచి మంచి రబ్బరు మార్గాలు తెలుసు కానీ ఆజ్ఞల మార్గం దానిని నడిపించమంటున్నాడు భక్తుడు నీ ఆజ్ఞల మార్గమును నడిపించు అది నాకు రహదారి అది నాకు హైవే నీ ఆజ్ఞల మార్గమును నన్ను నడిపించము అని కోరుతున్నాడు ప్రియులారా సో ఈ విషయాలు మనసులో పెట్టుకుంటే నేను ముగింపుకి వెళ్ళిపోతున్నాను నమ్మకత్వం అనే కిరీటాన్ని ఎప్పుడు దయచేసి తీయొద్దు ఎప్పుడు తీయొద్దు తీస్తే మనం పోయినట్టేనండి ఇంకా వేస్ట్ తీస్తే మనం పోయినట్టే ఈ లోకంలో ఏది మనతో రాదండి ధరించిన మంచి వస్త్రం కూడా రాదు ధరించిన మంచి వస్త్రం కూడా ఎందుకో తెలుసా ఒక సంప్రదాయం ఉంది మంచి బట్టలు ఇప్పేస్తారు పనికిమాల గొడ్డ ఒకటి మీద పడేస్తారు చేతులు కొన్ని ఉంగరాలు కూడా తీసేసుకుంటారు ఏముంచరు వాచ్ ఉంటే వాచ్ కూడా తీసేసుకుంటారు ఏముంచరు అంటే నేను ఎన్నో సేవలను కప్పెట్టే కార్యక్రమాలకు వెళ్ళానండి ఇప్పటివరకు నా పదేళ్ల సేవా జీవితంలో చాలామంది చనిపోయారు వాళ్ళకు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు స్నానం చేయిస్తారు ఒంటి మీద ఉన్న మంచి మంచివి అన్నీ లాగేస్తారు అవైనా వేళ్ళవా అంటే వేళ్ళవి కాదు కానీ ఎందుకు ఇంకా తీసేసుకుంటారు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే వాటి గురించి కొట్టుకు చచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాటి గురించి గొడవలు పెట్టుకునేవాళ్ళు నాదంటే నాది నాదంటే నది నాదంటే నాదని ఒకరోజు ఒక ఆయన చచ్చిపోయాడు వేలుకున్న ఉంగరం ఈ శవం కాసేపు ఉండేసరికి ఉబ్బిపోయింది వేలుకున్న ఉంగరం రావట్లేదు అదేమో మంచి కాస్ట్లీ ఉంగరం ఏం చేద్దామని అటు ఇటు చూశారు కత్తి చేయలుగు వస్తారు ఏం చేస్తారు శవమే కదా అని వేలు కత్తిరించేసి ఉంగరం తీసేసుకున్నారు చీని బతుకు ఇలాగ అయిపోయిందా చివరికి అనిపించింది దరిద్ర బ్రతుకు ఎందుకు ఎంత బతుకు బతుకు ఉంగరం కూడా బట్టుకెళ్ళకపోయావు వేలుకు పెట్టి తిరిగిందే బట్టుకెళ్ళకపోయావు నీ బతుకు ఎందుకు అయ్యావు అనిపించేసింది చివరికి మళ్ళీ అది అది ఉన్నంతకాలం అసలు తీనే తీయడు అలాగే ఉంచుకుంటాడు చచ్చాడు వేలు ఉబ్బిపోయింది నీరు పట్టేసింది వాళ్ళు అంత ఉబ్బిపోయింది వేలు ఇంకా తీద్దామన్నా అది రాకుండా పోయింది చిటికిన వేలు కదా కత్తిరించి పడేయండి అడిగాను నొప్పు తెలుస్తుందా కత్తిరించి పడేశారు ఆ ఉంగరం తీసేసుకున్నారు మన బ్రతుకు కూడా అలాగే ఉంటుందండి ఒకరోజు ఏ ఉండదండి అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం కానీ నమ్మకత్వం మాత్రం నీతో వస్తుంది చాలామంది అంటారు చచ్చాకి ఏం పట్టుకెళ్ళావు చచ్చాకి ఏం పట్టుకెళ్ళావు అంటారు కానీ ఈరోజు నేను తగ్గిని చెప్తున్నాను చచ్చాకి పట్టుకెళ్ళేవి కొన్ని ఉన్నాయి లేవనేది అబద్ధం ఉన్నాయి ఏ ఉన్నాయంటే చచ్చాకు నువ్వు నమ్మకత్వాన్ని పట్టుకెళ్తావు చచ్చాకు నువ్వు యథార్థత పట్టుకెళ్తావు చచ్చాక నీ నీతి నీతో వస్తుంది చచ్చాక నువ్వు చేసిన మంచి కార్యాలు నీతో వస్తాయి చచ్చాక నువ్వు సంపాదించిన ఆత్మల ఫలితం నీతో వస్తుంది చచ్చాక నిత్య జీవితం అనే గోప్ లాభం నువ్వు పొందుకుంటావు ఇవన్నీ చచ్చాక మనం తీసుకెళ్ళేవి కావా ఎవరు చెప్తాడు చెప్పండి తీసుకెళ్ళేవి కావని తీసుకెళ్ళేవే అందుకే ప్రభు అంటాడు ఎక్కడ కాదురాని ఆయన అక్కడ కూర్చుకొని అంటాడు అంటే నీకు ఉన్నాయి నీకు లాభాలు ఉన్నాయి చచ్చాక మనతో తీసుకెళ్లేది ఉంది కీర్తి శేషులు అని వేస్తుంటారు చచ్చిన ప్రతి ఒక్కడికి ఆడు దుర్మార్గుడైనా సరే నీత బతికినోడైనా సరే కీర్తి శేషులు అంటే కీర్తిని శేషంగా మిగిల్చుకుని వెళ్ళిపోయినోడు అని ఇక్కడ కీర్త మనకి శేషం ఇక్కడ కీర్తి ఎవరికి కావాలంటే ఈ శేషం కాదండి నిజమైన శేషం ఉంది అది నీతి శేషులు అంటే బాగుంటుంది తర్వాత నమ్మకాన్ని శేషంగా మిగిల్చుకున్న వారు నమ్మకత్వ శేషులు అంటే బాగుంటుంది అలాంటి శేషాన్ని మనం మిగిల్చుకోవాలి దేవుని దగ్గర ఒకరోజు మనకు ఆ స్థితి వస్తుంది ప్రియులారా ఆ రోజు ఈ ప్రసంగం మనకు గుర్తొస్తుంది ఆ రోజు మనం బాధపడకూడదండి నా ప్రియ అన్నలు నా ప్రియ చెల్లెమ్మలు నా ప్రియ అక్కలు నా ప్రియ తమ్ముళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సేవకులుగా వాళ్ళు కొనసాగుతుంటే మీ సహోదరుడిగా నేను భావించి ఈ ఒక రకంగా ఈ ప్రసంగం నాకు బుద్ధి కలిగించడానికి దేవుడు ఇస్తున్నాడని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను మీకు ప్రకటించి నేను భ్రష్టుణ్ణి అయిపోతానేమో మీ అందరికీ ప్రకటించిన తర్వాత నేనే ఒకవేళ భ్రష్టుడిని అయిపోదునేమో అని అన్నగారు ఆయనే అన్నారు అలాంటి అన్నగారే చెప్పినప్పుడు ఆయన ముందు మనం ఎంతండి ఆయన కాలు గోటికి అంటుకున్న మట్టికి మనం సరిపోండి ఆయన తిరిగిన మేప చూస్తుంటేనే నా బతుకులు ఈయన మే ఈ తిరగలని అనిపిస్తుంది అండి అది చూస్తుంటే ఆ రోజుల్లో ఎలా తిరిగేసాడండి ఈ రోజుల్లో విమానాలు ఉండి మనం తిరగలేకపోతున్నాం ట్రైన్ నుండి మనం
అయినా కూడా ఆయన చిన్న జీవితంలో సగం జీవితం ఎలాగూ నాశనమే సగం జీవితం నాశనమే చేసుకున్నాడు హింసకుడుగా దోషకుడుగా హానికరుడుగా కొంత జీవితం ఉంది ఈ కొంత జీవితంలో ఎన్ని తిరిగేసాడండి బాబు ఈ పేర్లే గుర్తుండవు మనకి అన్ని తిరగడమే మాట అటుంచండి ఆయా ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సంవత్సరాల పాటు ఉండిపోయాడు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అనేక మందిని ప్రభు కొరకు నిలబెట్టేశాడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మంచి పోరాటం పోరాడని అంటాడు అందుకే నా పరుగు కడముట్టించాను తుదముట్టించాను అంటాడు మీ అందరి విషయంలో దేవుడు అలాంటి సాక్ష్యాన్ని పలికించునుగాక మీ అందరి విషయంలో దేవుడు అలాంటి మాట మీ నోట వెంట వచ్చేలాగా చేయనుగాక అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అలాంటి నమ్మకస్తులుగా మీరు మీ కుటుంబాలు మీ పిల్లలు తరతరాలకు ఉండాలి ప్రభువు వచ్చేంత వరకు ఈ లోకం నిలిచి ఉన్నంత వరకు సేవకుడు సమాజానికి కావాల్సిందే సేవకుడు లేకపోతే సమాజం నిలబడదు సేవకుడు లేకపోతే సమాజం బాగుపడదు సేవకుడే సమాజం మీదకి దేవుని ఒక్కరత రాకుండా ఆపేవాడు ఆ పట్టణంలో ఒక్క నీతిమంతుడైన సేవకుడు ఉంటే చాలు పట్టణం పట్టణమే కాపాడబడుతుంది లోతును బట్టి ఇంకా అన్నాళ్ళు ఉంది అది నోవలోను బట్టి అన్నాళ్ళు ఉంది వాళ్ళు వచ్చేసారంటే వీళ్ళు అయిపోయినట్టే వాళ్ళు వచ్చేస్తే వీళ్ళు అయిపోయినట్టే ఒక్కడుంటే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడతానంటున్నాడు నీతిమంతుల పిల్లలకు ఏ ఆపద రానివ్వనంటున్నాడు వాళ్ళ కోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ నమ్మకత్వం కోసం కనిపెడుతున్నాను ప్రతిరోజు వెతుకుతున్నాను మనుషుల నమ్మకత్వం కావాలని దేవుడు వెతుకుతున్నాడు నా ప్రియ దైవజనులారా మీ అందరికీ నా నిండు వందనాలు మీకంటే చిన్నవాడిని అయినా ఇందులో ఎంతోమంది తల నిరిసిన వృద్ధులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో ఓపిక్గా కూర్చుని అరే ఈడే ఎంత ఈడే ఎవన ఈడు చిన్నోడు నాకంటే ఎవనస్తుడు ఈ నాకంటే చిన్నోడు అయినా ఈడేంటి నాకు చెప్పడం అన్న భావన లేకుండా నా మాటలు మీరు విన్నారు చూడండి మీ తగ్గింపుకు నా నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ తగ్గింపు స్వభావానికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఎప్పటికీ కూడా నమ్మకత్వంతో మంచి స్థితిలో మీరు అందరూ ఉండాలని పరలోకంలో ఇలా మనం అందరం కలుసుకునే స్థితికి దేవుడు మనందరినీ నడిపించాలని ఆ కృపకు మనందరం పాత్రులం కావాలని మీ అనుదిన ప్రార్థనలో నన్ను కూడా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించే అవకాశాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ దానిని కంటిన్యూ చేయడానికి నాకు కృపనిచ్చే విధంగా ఆయనను వేడుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నా ప్రియ అన్నయ్య దైవజనులు ఆ ఫెలోషిప్ అధ్యక్షులు థామస్ గారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ మీటింగ్స్ నిర్వహించినటువంటి కన్వీనర్స్ అలాగే ఈ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల నుండి తరలి వచ్చినటువంటి దైవ సేవ దైవ సేవకులు ఫెలోషిప్లో ఉన్నటువంటి దైవజనులు అందరికీ కూడా అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకి అందరికీ కూడా నా యొక్క నిండు వందనాలు తెలియజేస్తూ అలాగే సన్మానం అనుకో నేను పాత్రుడిని కాకపోయినప్పటికీ నన్ను సన్మానించి వారి యొక్క ప్రేమను నా పట్ల చూపించినటువంటి దైవజనులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ love you all god bless you all thank you aadi neeve antam neeve prabhavam neeve pralayam neeve alpha yu neeve omega yu neeve vilayam neeve స్థిరనిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదవ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ